，成军，你给我站住！成军，你又在你娘亲面前说我坏话，现在你娘都不准我进屋了，你开心了？嗯，成军。嗯。娘亲，娘亲，你得他欺负我啊！他居然敢欺负你，让你在外面反省。你居然敢欺负我儿子！哎，分明是他整日霸占着你不放，还天天欺负他爹爹我，你怎么能颠倒黑白呢？中军，你给我下来！你。给我在外面好好反思，儿子，嗯，走了，我们去看小农夫。哎，爸，走了，跟娘亲玩去了。看来要再生个女儿才行啊。喜欢吗？喜欢，我最喜欢妹妹了，嗯、也喜欢娘亲，真乖，妹妹可爱吧？可爱，妹妹，你什么时候才太好了呀？娘子终于是我的了。<笑>我已经忘了有多久没有像现在这样。自在的散步了。是啊，之前天天围着孩子转，现在终于就只有我们俩了。哎，最近有小花花的消息吗？她是不是还在四处游历修仙啊？不知。反正我那个不争气的妹妹，依旧是整日的追在她的后面。只是紫云的武艺和仙术都没有什么长进。听说总是被罚。哎呀，你说紫云追谁不好，偏要追天意派长老，还是江轩宇和唐梦的小日子过得舒服。如今十三余城一铺已经成了圣经的一块金字招牌了，我们要则一法都得排队呢。哎，嗯，我们上次做的新衣服还没有给喜鹊他们送过去呢。不行，我得回去。王妃莫要操心，下次本王让张继来取，哪用得着爱妃你亲自跑一趟？只不过，最近都显见到这小子，得好好教训一顿。毕竟喜鹊将要临盆，这么多年才得一胎，张继难免紧张。咱们都是过来人，要体谅些。是是是。爱妃，你说的是，什么名利财帛都比不上与爱妃你携手散步。那还不是王爷你教的好，小王子才学业有成，把圣经治理得井井有条。你是不是早就知道，修文没有解药？柳修文是一个有担当的人，这是他的选择，我们都要尊重他的选择。或许是老了吧，我竟开始。怀念起以前的很多事。那时候，修文还在。你老爱乱吃他的肥足，你俩都起嘴来，就像两个小孩子一样。那个时候。小玉也还在，他和喜鹊老在我房间里嬉笑打闹，一起讨论着怎么追张继，甚至
还会想起圣上、京城，还有那个假爹在笑。如今坐在这樱花树下。竟觉得恍若隔世。良辰美景，夫君在旁，你心里竟然装得下这么多人，只需想本王一人。好，好，好，我的霸道王爷。我只是觉得，现在实在是太过于幸福了，所以不自觉的会想，如果有一天我们老了，相隔生死，又或是在另一个世界无法相见。偶尔想起我，若是能再见，你又还能不能记得我？而我又能不能放下你？相爱之人，哪怕在另一个世界，也一定会认出彼此的，不是吗？我穿成了霞，别离成了飞舞的蝶，一生一世相恋，双双追无尽的别。爹爹，娘亲，慢点，慢点，别跑了。嗯，你们两个整天不好好念书，就知道乱跑。哎，娘子，切勿动气啊，小心肚子里的孩子。孩子，就知道孩子。孩子重要，我重要。张姐，你的眼里只有妻儿，是本王重要，还是妻儿重要啊？哎呀，王爷，您就别为难我了。王妃，您照看好公子小姐，属下先带喜鹊回去了。去吧，去吧。哎，来，娘子。爹爹，我们玩球吧，快点儿。去吧。走。嗯。来哟，来，好不好吃啊？爹爹，接着。哎，你也吃。好，来，你看，接着。好好好。得成比目何此死，愿做鸳鸯不羡仙。如此这般，我与钟无昧在系统里度过了平凡又幸福的一生。达成了 happy ending， 离开了系统。回到现实生活中的我，恍惚了很久。虽然这段故事只存在于虚拟的 XR 系统中，却让我受益匪浅。日新月异的电子科技能让人拥有更好的情感体验，爱也能够给人带来无穷的力量。于是我决定去科技公司应聘。直到有一天。绝世千金，我被绝世千金的制作公司录取了。今天就要开始我的第一份工作。嗯，把资料送给总裁，总裁在。小尊城市司汤 ，boss 大人呐，约你吃顿饭实在是太难了。你要是再这样的话呢，我新研究的程序可就要给竞争对手了啊！你不会的，这倒是。不过
这次我江大设计师亲自出马，肯定能打倒您的姓刘的。到时候没有个半年的带薪休假，可就真说不过去了啊。你等待。哎，你好。见总裁真是要命。嗯，嗯，嗯，嗯、呃，那个，总裁，我我我，这这这是您您需要的资料，我是您新来的助理。我就先回公司报道了。小姐是吗？你认识我？我从一千多份面试资料里看到了你，觉得你对绝世千金的评估很有意思，愿意来我的公司酷影传媒做我的私人助理吗？啊！哇！刘总，这位呢是我们公司新来的员工，您的公司在对面。对，我的公司就在对面。美丽的小姐。随时欢迎你的加入。好，嗯，嗯，你是新来的吧？嗯，我都不认识吗？哎，没错，我就是晨光游戏的首席设计师江轩宇，我现在都这么出名了。总裁马上就回来了，先跟我上楼吧。啊！啊！对不起啊，对不起，谢谢。这个名字倒是挺有意思的，你们公司真是人才辈出啊！哎呀呀呀呀呀呀！哎呀，花博士，花。
华博士，华博士，这位呢是未来健康生命科技的华博士，也是氢能源还有还原水方面的专家，还是咱们商业的大客户，赶紧道歉。啊，对不起，对不起，没事。怎么回事啊？虚拟照进现实？那如果刚才遇到的全是真实的，难道那个温泉里的总裁是？蠢女人。真一先亲手缝的，够诚意了吧？不疼。那就把本王爷一起带走吧。陷入死，月光如镜子，照进了谁的相思？别再说山盟海誓，只想此刻此时，爱你哦。连此生不悔。风香叶飘过，加持灯盛开的字，是你熟悉的样子。虽然一切都对我们不利，但是小姐，就算是赴汤蹈火，我也定要救出你。
不知道妩媚的双眼不远处有没有及时包扎？为什么剧情会变成这样？我们要经历这些无妄之灾。到了决战之日，为了折磨钟无媚。金晨一定会提出更无理的要求。无美，千万不要在情急之下做出有损圣经的选择，更不要为了我伤害自己。小景，小景，小景。小景，小景，吴妹，小景，小景，宣文，这一天我可是等了很久了。林洛景，你看看，这两个爱你的男人，你觉得谁会救你？你究竟想干什么？你不是说我不懂爱吗？那我今天倒要看看，你所说的这个爱，能不能帮你度过今天？还有你们两个，他已经身中剧毒，解药在我手中，接下来怎么做，看你们的表现。我没，修文，我没事，你们不要听他的。小姐，看来王妃对我的毒药有点瞧不起呀、啊。小姐，李继晨，你要什么，我都答应你。哟，我们的其余王子先表态了。那雍正王呢？你我约定在先，我给你锦囊，你便给小姐解药。那是自然。在密室院外的桃树下，我埋了一个锦囊，里面便是开启水晶珠的方法。嗯，这这样多好啊！公平交易，为人为己。<笑>终于让我拿到手了，解药！你这个骗子，这根本不是韩霜雪的解药。怎么不是？我给他吃了。便没有之前那么难受了，不是吗？这是你一直以来给我的缓释之药，只有一个月的药效，你以为我不知道吗？你究竟是何居心？金晨，你言而无信。我只说了给他解药，可没说给哪一种啊？你们想彻底救他？哼！王妃，我觉得这场好戏，你还是瞧一瞧吧。这两个人。你选一个，活着离开这儿。你选谁呀、啊？你这个卑鄙无耻的小人，我是绝对不会做选择的。你选一个，我让他带你离开；剩下一个，死在这儿。若非要选，我死。小姐，<笑>这就是你说的爱吗？嗯，愿为了别人去死，有趣，但是有什么用啊？你看这两个爱你的男人的下场，再看看那个江轩宇，还有处处护着你的。那个什么花映池，哼！你把他们怎么了
。你若不选，马上就可以见他们了。你杀了他！你你这混蛋！看来，我们的王妃是不愿意选了。那不如，就二位去。嗯、杀了对方，你就可以和你们心爱的女人远走高飞。我金某可是一向成全家人的，机会在你们自己手里，怎么选，你们自己来。不要听他的，不要！五美、秀恩、五美氏，不要听他的！我可是愿意成人之美的，只是如果你们不配合我，那这场厮杀就没意思了。那我只好杀了这个女人。杀了我吧！我本来就生活在阴影中的人，而萧景时光，为了他，我心甘情愿。你，好你个柳修恩！你就这么着急去死吗？啊！你以为你死了，这一切就结束了吗？小恩，我就知道你会为了这个女人把锦瑶留给她。可是你现在毒已经蔓延，再吃也没有用了。去，杀了她！难道你忘了？你师傅留下的仇恨了吗？
残缺的那一夜上，好啊，你们真把我当傻子了啊！好，你们今天一个都别想活着离开这儿。啊！小安，小安，谢谢。脸回来，这条手链闪烁的次数就越来越少了。是不是你为我挡剑之后，它就变成了一条普通的手链了？这手链本就属于你，等时机到了，它的用处，你自然就会知道。地牢竟然回到了这儿，难道？是这个地方有什么玄机？救赎。金晨利用柳修文心中未清的仇恨，催动寒霜雪的毒。救赎？难道是要化解柳修文心中的仇恨？还有关键词是小花花，这又是为什么？被毒药支配的恐惧，系统却你也太残忍了吧！其他的我也不知道。算了，送饭去吧。嗯。哎，开饭了啊！来，吃饭。近日，抓了两个天意派的高手，一定要加强守卫。是，我一定会看好他们。
。师兄，我们先离开此地，否则那京城……好。哎，等等，小花花，京城和天意派是不是有什么关系？为什么京城会长得这么像师尊？是该告诉你了，英池，你天赋异禀，如此年轻就得以出师。为师，并不担心你的修为，只是为师心中有一重担忧，不知可否为为师解忧啊？愿听师傅训诫。为师修行当年，曾有一发妻。只是当时为了修行，弃了情，选择了道，这便是为师种下的因果。不久的将来，必有一后人带着仇恨回来报仇，不但会殃及我们天意派，也会殃及无辜的百姓。为师收养你和映雪，皆是机缘。他会陪伴你成长左右，成为天意派的守护。只是，你也会被卷入其中，这是你的情节，亦是生死劫。是忘情还是弃道，全靠你自己体验。如若能度过此劫，方可悟道了缘。你可明白？徒儿明白，定当认真修行，不负师父教诲。嗯。星辰，竟然是师尊的后人。这是天意派与圣经注定的劫难。然而，能够挽回一切的，就是你，萧景。好了，快快快！师兄，我们先离开这里。我和师兄用离行之术即可。可是你，我留下。不可，要走便一起走。你说过这是注定的劫难，我既然是关键之人。自然要留下，可是别可是，我对金晨来说还有利用价值，他不会把我怎么样的，反倒是你们俩，被这捆仙锁损耗了不少修为，先离开此处，补充元气再来救我也不迟啊。林姑娘此话有理，我们先行离开，更有益处。好吧，小姐，我一定会回来救你。小花花，我还有一事，想拜托你。你说。江玄宇应该也是被金晨骗了，现在人也不知道在哪，生死未卜。放心吧，我会帮你找到那位江公子的。嗯，小姐，这封书信你收好。这信是？这是柳修文他师傅的亲笔信。修文的师傅。柳修文看了这封信，自然会明白，一直以来，他都只是被金晨所利用。相信不会再与圣境继续为敌。喂，我在这里、啊，来抓我！快，抓住！别碰！站住！我真是万万没想到，把我抓回来的人，居然是你。就算少主不原谅我。我也必须为了其余的大义与金晨联手。金晨这么歹毒，你为什么要那么听他的？难道你从来就没有怀疑过一直以来他都在利用你何学文吗？你以为你挑拨我和金晨，我就会放了你？我知道，你们身上背负着很多，但你能不能不要被仇恨蒙蔽了双眼？很多事情是不能只听一面之词的。依依姑娘，一直以来，我都觉得你是一个才貌双全又聪慧的女子。我也相信，你是心怀大义之人。这信，你看了便知，是否要继续认敌为友，你们自己决定。
这难道是我翻盘的三个条件？已经亮了两盏灯，那我是不是再完成一盏灯，我就不会达成 bad ending 了？之前救了小花花是一盏灯，小花花会救江轩宇是两盏灯，这最后一盏灯是。修文，原来完成前面这些就会解锁新的剧情，太好了！修文，你看到信了吗？信。看他的样子，难道苏依依还没给他？这可、个、怎么办？我就知道你是为了这个女人，把解药留给她。可是你现在的毒已经蔓延，再吃也没有用了。秀文，你快把解药吃了，否则京城将会催化毒药来控制你。你怎么知道我有解药？这不重要，重要的是你快吃。不行，如今你的体内也……主任。吃的是什么？药丸？难道是解药？你以为我还是以前那个对你马首是瞻的侍卫吗？我现在是齐豫王子，而你是我的阶下囚。了吧？齐豫王子当机立断，能屈能伸，在下实在是佩服。少来这套！你只需记住我们的约定：我杀了钟无妹，你放了林落井，从此一拍两散。王子殿下，我们毕竟共事一场，不用这么绝情吧？金小景体内的毒已经不用担心了，接下来就是明天的决战。那他自己如何是好？哎呀，最后一盏灯还没亮，代表修文还没有看到那封信。他放不下仇恨，就还是会有被毒药催化的危险。早知道修文会来看我，就该留着信直接给他。哎，现在可怎么办好？好你个柳修文，你就这么着急去死吗？啊！你以为你死了，这一切就结束了吗？
刘秀恩，你竟然吃了解药，你难道不顾林落井的性命了吗？我并没有吃解药，而是知道了真相。灭我其余族人，这个罪魁祸首，竟然是金晨的父亲。他还把一切嫁祸给了钟家，害得我们恨了钟家那么多年。一切都是金晨的圈套。师傅临死前留下这封信。金晨却藏了起来，利用我们报仇。你怎么会有这封信？金晨，长久以来你一直诓骗于我。你的父亲，为了在其余谋取暴利，恶事做尽。他的死，是作恶之人作茧自缚，而你却执迷不悟，不但不弥补你父亲犯下的过错，还利用我实现你的野心。你这如意算盘！打得可真好啊！你知道真相又如何？你一样活不过今天。实在放心不下你了，我就过来了。小青，金蝉，你说，不可能！来人，给我杀了他们！可惜呀、啊，靖远王，恐怕这一次没有人会来救你了。外面早就被我安排了人手，束手就擒吧，靖远王！这次你插翅难逃。哼，你们可不要忘了。水晶珠在我手里，你们就不怕我把它毁掉，跟你们同归于尽？哎呀，差点忘了水晶珠的事。啊，小姐，嗯青珠？难道还有第二颗？这就是残缺的那一页。你们，你们戏弄于我！嘿嘿，说好要绝地反杀，怎么可能给你机会？不可能！水晶珠乃天意派圣物。原本就分阴阳两颗，阴珠可以吸引阳珠。靖远王，你不知道的圣经秘文，可不止这一桩。水晶珠的作用，原本是让百姓和乐安详、安居乐业，而你却想用它来作恶，怎么会让你有机会？我不会的，我这么多年的谋划。就因为你们几个，啊，功亏一篑啊！大仇终究会报，我还有何颜面去见你的爹？当初你父亲犯下滔天大错，理应牵连全家，可皇兄不但没有杀你，还把你当做亲生弟弟一般抚养长大，而你却被仇恨蒙蔽了双眼，做出这么多残害无辜之事，罪孽诸多，不是一死就能了之的。金晨，复仇不是救赎，放下才是。钟家当初的决定，就是为了不让父辈的债延续。而你却钻进了死胡同，你心里那些怨怼都是自己强加的，你不累吗？放。
放过自己吧。毕竟他是师尊的后人，我还是决定将金晨带回天意派，关押在天意派里修行。这样，也能让他好好反思自己的罪过。这也许是最好的办法。多谢花长老。我也要谢谢你，小花花。事到如今，我也算是明白了，无论是情还是道，都不该是执着。情深一生恨，一念到心一念魔。反倒是一个爱字，包容所有执念，化解一切怨恨。此番大劫一过，我也该回天意派继续我的修行了。那你要时常回来看我？那是一定的。各位，保重。你也保重。哎呀，哎，怎么不见江轩宇啊？他方才急匆匆的离开了，也许是跟唐梦有关吧。哎，看来也是一个情节呀、啊。摄政王。之前，是我被仇恨蒙蔽了双眼，请见谅。都是奸臣的诡计，你也只是受害者。这个，你收下吧。这，水晶珠可以保一方风调雨顺，杨珠会继续留在这里保护圣境，阴珠，便由你带回其余吧。收下吧，其余王子。那好，我就恭敬不如从命了。如今一切安好，我已经回其余了。只是，在回去之前，能否再邀请小姐同游圣境？嗯，那要不和众妹一起陪你吧。去吧。我没听错吧？圣经促王转心了？本王公务太多，不得空。你们自己去吧。那我可真走了？嗯，真走了王爷，您还是我王爷吗？您就这么让王妃跟他走了？也许这整个圣经城，他柳修文想看的，也就只是那一道风景罢了。你看，我可真你以后，心上蒲公英飘落。我卸下所有，只为牵你的手。小心翼翼的我，反反复复练习着，怕没有天分把我爱你的火候。做个这么高，你不怕？登高望远，整个圣京城的景色尽收眼底，为何要怕？哎，我说带你去茶楼、酒楼的你都不要，偏要来这小屋顶，为何？因为茶楼、酒楼灯红酒绿，落花迷人眼，不如来这黑漆漆的小屋顶，只看一朵花。嗯。
识你这么久，我第一次知道，你也是个爱打趣的性格。哎，对了，你之前把解药给了我，那你自己身上毒如何是好？不要紧，我中毒已久，早就知道怎么解毒了。在我们奇鱼啊，就是奇虫异草多，一定能做出解药的。啊，那就好，那就好。要是因为救我牺牲了你，那我可要自责死了。谢谢你。谢我什么？师傅的事，一直是我的心结。是你给了我放下仇恨的勇气。我只是给了你信，那信还是小花花给我的。你知道你对我而言的意义。我好像一直都在跟你说对不起，对不起啊，秀文，一直以来都只能辜负你的感情。人与人缘分可贵，出场顺序尤为重要。我可能只是在错的时间遇到对的人吧。虽然我选择了钟无昧，但我相信，在另一个故事里，你会是男主角。另一个故事？嗯，就算是平行时空吧，反正，在另一个世界里，一定会有另一个绫罗锦，会选择与你共度一生。你看，就像这天上的星星。说不定就是另一个我们呢。好啊，将来若有一天，你想我了，就看天上的星星。啊？啊？怎么说的，好像我们见不到面似的。圣经和奇鱼虽然相距甚远，但如若有心，还是能见到的。小时中午妹那个醋坛子。敢说什么？我一定把他堵回去。哎呀，你别说，这屋顶上的风景还真好。哎呀，真是登高望远。你看，那边的星星好像显得更亮哎。无论以后我身在何处，希望你永远有如此灿烂的笑容。一切都结束了，金晨再也不能威胁你了，是吗？那林洛锦活下来了，真好啊！你的小姐活下来了。是你的生辰啊！青丝万丈，见不到成全。是离火。我曾经怨过，为什么娶不到心仪之人，要被迫接受这联姻？但是，在和你相处的这段日子里，我深深的发现，我已经爱上你了。我说的都是真的，不管我遇到任何事情，你都会跟我一起面对，跟我一同打理成衣铺，照顾我的起居。
今夕何夕，一生陌路，几无念。那谁先追繁华？为何我不为见？此情不见，痴迷。我渐渐习惯了有你在身边的日子，也真心实意的感谢上帝，能够赐予我一个如此温柔贤惠的妻子。我知道，我对小景的感情让你不安。但他已经有了自己的归宿，我也只是出于情谊才帮助他们夫妇的。我当时买下这对镯子，就是希望我们两个人可以琴瑟和鸣，夫妻一心。不可能，我们回不去了。我犯了太多的错，如果你知道，不会原谅我的。我知道，你在比赛的时候向阿芙蓉用迷药迷晕了小景与柳秀文，将他们共置一室。你和金晨联手抓了小景，我甚至还知道，我爹的死。可能跟你爹有关，我都知道，我只是没告诉你，因为这些都不重要了。你是被金晨所利用，你依然是我认识的那个可爱可人的梦儿。让我们放下过去的一切，从头开始。少主，依依，我不是让你带着水晶珠回其余了吗？我把一切都安排好了，水晶珠也派人送回了其余，少主不必担心。如今一切已经结束了，少主想去何处，带上依依如何？其实你不必这样，我的情况你明明清楚。我知道，只是情不知所起。以往而生，少主与我难道不是同病相怜吗？更何况